నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం నేను నారాయణ రెడ్డి ఇక నవంబర్ ఒకటివ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్లెక్సీ ను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తుందని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ లోపు ఫ్లెక్సీ ఆపరేటర్లు తమ వద్ద ఉన్న స్టాక్ వివరాలు ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలన్నారు నవంబర్ ఒకటివ తేదీ తర్వాత ఎవరైనా ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు ముద్రిస్తే వారిపై ప్రకటనకర్తలపై ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఫ్లెక్సీస్ ప్రొహిబిషన్ లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు మన ఆపరేటర్స్ చెప్పిన విషయం ఏమంటే బేసికలీ ఈ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఈ ఎక్కడెక్కడ ఈ కమర్షియల్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ నుండి బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్ క్లాత్ ఫ్యాబ్రిక్ బేస్డ్ ఫ్లెక్సీస్ చేయాలంటే ఈ టెక్నాలజీ డిఫరెంట్గా మారిపోవాలి దానికి ఉన్న కొత్త మెషనరీ కొనడానికి సా ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అడుగుతున్నారు బ్యాంక్ లింకేజెస్ ద్వారా పాత లోన్ కొత్త లోన్ రెండు కూడా ప్రాసెస్ చేసేసి వాళ్ళకి కొలాటర్ లేకుండా కొత్త లోన్స్ కూడా ఇవ్వమని వాళ్ళు కోరడం జరిగింది సెకండ్ ఫ్లెక్సీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో కొన్ని వెరైటీస్ బ్యాన్ చేయాలి ఇంకొక వెరైటీస్ ఆ పర్మిట్ చేయాలని కూడా వాళ్ళు కోరికలో పెట్టడం జరిగింది బట్ మనం కిచెన్ జియో ఎంఎస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాంట్లో ఎంటైర్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ కూడా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అది కూడా వాళ్ళకి మరొకసారి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది దట్ ఫ్లాక్సీస్లో ఎట్లాంటి నిర్ణయము ఇదంటే మైక్రోన్స్ కానీ థిక్నెస్ కానీ ఎట్లాంటి డిఫరెన్షియేషన్స్ లేదు ఎంటైర్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ అన్నీ కూడా ప్రొహిబిషన్ కింద వస్తుంది అండ్ నవంబర్ ఒకటి నుంచి ఈ ఎంటైర్ జీవో అమలుకి వస్తుంది దానివలన ఎవరెవరు ప్రింటర్స్ ఉన్నారో ఆర్ ఎవరెవరు స్టాకిస్ట్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా నవంబర్ ఒకటికి ముందు దట్ ఈస్ థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటున్న స్టాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సపోజ్ అన్ ప్రింట్ నాన్ ప్రింటెడ్ ప్లెయిన్ ఫ్లెక్సీ స్టాక్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా లోకల్ బాడీస్కి సపోజ్ పంచాయతీ అంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఆర్ ఎనీ మున్సిపాలిటీ అంటే మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఇమీడియట్గా డిక్లేర్ చేయమని అంటున్నాం దట్ నా దగ్గర ఇన్ని ఫ్లెక్సీస్ ప్రింటెడ్ ఫ్లెక్సీస్ ఉన్నాయి ఇన్ని అన్ ప్రింటెడ్ ప్లెయిన్ ఫ్లెక్సీస్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఇన్ని మీటర్స్ ఉన్నాయి అని కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ చేయమని చెప్తాము సో దట్ నవంబర్ ఒకటి నుండి ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ చెక్కింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయకుండా ఎట్లాంటి మెటీరియల్స్ పెట్టి ఉంటే అది ఇమీడియట్గా సీజ్ చేయడం మాత్రం కాకుండా వాళ్ళ మీద పెనాల్టీస్ కూడా వేయడానికి వీలుంటుంది సో థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వాళ్ళు దీని గురించిన డిక్లరేషన్స్ పెట్టేసి పెట్టేస్తే అది ఎట్లా వా తిరిగి ఇంకొకరికి ఐ మీన్ ఎవరు సప్లయర్కి మళ్ళీ తిరిగి పంపడమా వేరే ఎవరికి రీసేల్ చేయవచ్చా దాని గురించి వాళ్ళకి టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ స్టాక్స్ రిమైనింగ్ స్టాక్ డిక్లేర్డ్ స్టాక్ నుండి ఎట్లాంటి ప్రింటింగ్ కానీ ఎట్లాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి వీల్లేదు సెకండ్ ఈ ప్రింటర్స్ మాత్రం కాకుండా ఈ ట్రాన్స్పోర్టు సో ప్రింటింగ్ ఎక్కడైనా ఇల్లీగల్గా ప్రింట్ చేసేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడానికి డిస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొ కమిషనర్ కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది అది కాక పోలీస్ అధికారులు కూడా దీని గురించి అప్రమత్తంగా ఉండమని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్కడెక్కడ చెక్ పోస్టు అన్నీ కూడా నగరంలోని రామ్ నగర్ తొమ్మిది వాలయంలో నూతన పార్కు ఏర్పాటుకు మేయర్ గంగాడ సుజాత వైసీపీ యువనేత బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు పదిహేడు పాయింట్ ఐదు లక్షల రూపాయల నిధులతో ఆధునాతన హంగులతో పార్కు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఈ పార్కు నిర్మాణం కోసం ఎంతో కృషి చేశారని తెలిపారు హలో మున్సిపల్ స్థలం ఆక్రమణకు గురైతే పాత రికార్డులను పరిశీలించి కార్పొరేషన్ స్థలంగా గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకుని పార్కుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మేయర్ తెలిపారు మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చొరవతో పార్కు ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తా కృషి చేసిన కార్పొరేషన్ అధికారులకు కార్పొరేటర్ చింతపల్లి గోపి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు త్వరలోనే రామ్ నగర్ ఓటో లైన్ నుండి తొమ్మిదో లైన్ వరకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ నిర్మాణాన్ని కూడా చేపట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో ఎంఈ మాల్యాద్రి కార్పొరేషన్ అధికారులు సిబ్బంది వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు సార్ లోకల్ వాళ్ళు రండి సార్ సార్ 
Bengal Nagar Manta Gora Development Disaga Parugler Tunde, Marigauru Nelu, Balan Sinvas Redigaria Kadvarimlo, Prati Carporator Goda, Valva Division Lo, Yedeta Varkul Sail and Ankuntunaro, Yedeta Avasramo, Avasram Meraku, Prati Vaklo Goda, Mundanjula Untu, Oka Road Liganundi, Drainel Ganundi, Alaga Water Lainu, Avishumlo, Nagar Manta, Burdue Parugler Tunde. Indula Baganga, Eros Padihano Division Law, Padihano Division Carporator Garan Twenty, Mary Gopigaria Kadvarium Law, Waka Parkus Talmandi, the Ingunja Kuchanavishan Japal, East Talmo, Chala Pedda Talmandi, the Indigatolo, Akraman Kuguru in Sandarbunga, Mary Carporator Garan to initiate Gatisconi, Akraman Lanit Nigoda Nevarinchi, Manmunspal Sibandi Doraga, the Mandra Akasakaramto, the Nipru, Eros Mali Kaliga Unti, Kalistala and Jusna, Gavarokal than Akramanchuro, as the government is Talal made the Kota Chalavorku, Mari Irakanga Chairman of the Manchipata Gadu, Kani Ros Gopigaru, than Nichala initiated Gatisconi, Akasala and Anthony Goda Gurtinchi, he put the in a park and the local gym, Yakaria Goda Kaval and Sadu de Santo, Mari Gauru Nilu, Balian Gardrish to Tisrado, or immediate Caspaninchi, first then compound Valo Cate, then Kudman Corrections in Valotan Gapati, first compound Val Cartan for Adis Al Jarjas and Nargapati, Adis Kiroj, Padia Lakshan Ropile Thirty, Mari Compound Valiki, Eros Mani Inagration, Gauru Nilu, Mari Maya Kivana Ukraine at twenty Valin, Pranathi Digar Chetel Medaga, Yaka Boom Puchir in Jarigindi, it's Chara Shopernam. In the Gakunda, and Nichotla Goda, Kunichotla layers and end layers low, Mano Park Kathan Mandi, Alaga School, Gudiki, Badiki, Alakun, Stala, and Cat and Jurutundi, Marconman, Akramadar, Luda, Nide, this con others, Avalanta, places in Ekoda, Mario Akramanchu, Mani, the Chala, Tapu Vishimu, can you present the court, then called Sakar and Chorus Naka Manu Chastanamu, Yakranis, Relanti, and Kamir Gutis, and let the Manodis this coste, immediate again, the Gandhi Pudu, Boo Survey, Boo Survey. Jaruthan and Reserve. In the Labanga Idukoda, Manmo Dine Chusconi, Yakada Yalanti, Akraman, like a Gura in a sermon, notice these stars in the Mansputka Korkunamandi, Alayaka Manchikari Kramaniki, Mari Mukedita, which is Nabavaki, Alagina Manchikari Kramani, Inta Torogalone, Oman Kachesin and Ramnagar, Tumidi Padilain Majuna, Kali Salamu, Dada Punalbe Sansral Nunchi, Akraman Gurikautu, then Lentoman the Akramin Chuni, Dani, Ije Alani, Alachin Thirty, Munatavana. I think record Ventana Mana, Tender Pilchi, Vidanga Chetun, Santosh Karangondi, Ikarakramanki, Mukati Gaviches in a twenty ball in Prani Tredigaru, Eros Rautam Magento Anandangondi, Adevanga, Emigaru, Itara, Town Planning Sibandi, Ento, Castapadini, Oka Ruprekal Thirty, Oka Parkani, Nimista and Chapato, Ento Santoshangondi, Inca Devanga, the Park Ogane, Nalo Walking Track, Jim, Midan Play Articles, Anni Airport Chetan Kipre, Prani Bob Goda Chapato Zerigindi, and Ventana. Father Tomatla di Chestan and Chiperu, and the Tapakunda Manaria Ram Nagarlo, Okamanchi Park, already park and cat engine Salon, Dana Gudi and water tank cut on Zerin in the Lindo, Idi Kachanga, Munchi Park Chal and Jepim Alachisto, Yudan Sakar in Chinatri. Spandan Lavache, Ajilu, Takshime, Parshkar in Charity, Sajuala, Assistant Commissioner Vera Nello, Sibaniki, Disan Desam Chesaru. Collected Lodi Spandana Samavisa Madrimlo, Sachuala, Sarati, Adikarato, Ila Samixin Charu, Spandana Lavache, Ajilu, Parshkan Chapote, Katina Cheru, Tiskunta Manaru, Sibban the Nelection Valla, Ajilu, CM Login Loga Viltuna Naru, Adevanga, Plastic Water Compatla Kalagi, Anadalo, Prati Intikavili, Prajako Avagana Kalbin Charity, Swissin Charu, Karkramulo, D. Ganapati, Sanitary Inspector, Sheikh Bobji, SS Pichaya, Sanitation, Environment Secretary Lu, Taditrulu Palgonaru. plastic glass room, this thing, bottles, everything, control check, and control check, and control 
स्पष्ट पेपर मेद पड़व जरिए दादी वाले लांग रन उपयोग होनी एवर मन की ग्रीवे सैजारो वाल इमीडियट रिफ्ते यी उड़ू का वाले अभी मन सक्रम का एक्सप्लेन एंडार्स मेंट इवा अलाक मिगता अगर ड्रैनेज ब्लाक लेपर्स प्रापर अटैंड का इटे वाट दस ग्रीवेन्स टाइप उठाई शार्ट टाइम इंकोटे मीडियम इंकोटे लांग टर्म अने अगर मन की मीडियम वन वी फिफ्टीन डेस्ट टाइम इच्छा ग्रीवे मन की वा नैक्स्ट डे करेक्ट स्थाई में कमेंट कंट्रोल रूम एर्पट्ठे मैं डीएमए स्थाई में कमेंट कंट्रोल रूम हो रेटी प्रति रोज मन दर फोन मनका ये रोज टाइम उम्मीद अवकाश लेटी मन इमीडियट मन अंदाट में इधर मुगर वर्कर्स तो चेयरगे पनल व्लोज चेयर आ क्लोज दाने वाली एंडार्स मेट इवने जगेट चूस एंडार्स मेट मन एस एस गारे चूच्न तरह मतमेटी एक्ड़ा एंडार्स मेट अने चला पोलैट वाली विवरण इच्छा उन्नी मन एक्ट हाश का लेकिन पद्धति उड़कूद स्कीम मेद गवर्नमेंट चला चला टाप प्रयारी बेसमेंट स्पंदन प्रोग्रम एक्ट रीओपन का अंत वाला इश्यू रेजे मन प्रापर दू वील का दी चपे कुछ सौम्य चपे विधान अलाक मनमेद खाइम इच्छे वो माला रीओपन अभी चला सीरियको दिन रिव्यू चला सीरियस दयचे अभी कुछ गमन दिस्पोजना सिंगल यूज प्लास्टिक मन प्लास्टिक कवर्स मेदे मैं बाने वर्को का दीन मन मेन आफी अटे मुनपल कॉर्पोरेशन स्थाई एक्व रेट से पेनाल इंपोज जी ग्रउंड लैवल्लो इनवाइंट वास्तव में इप्ड तक मैं जुलाई में सर्कुर इवेदन जरिए वार्ड लैवल्लो टीम फाम से एनफोर्स ऐक्टी टेकअप गोपाल नगर में जगह कार्यक्रम में वैसी युवक बारे प्रणीत रेडि समक्ष बीजेपी युवजन विभाग जिला प्रधान कार्यदर्शि रामशे हरिबाबुना वैसी ईदन आरवा डिवन कॉर्पोरेटर् ये पद्मावती रंगाराव चल तिमलराव आध्यों में वैसी प्रणीत रेडी कंवा कपि साधार आह्वाचार ऐदव डिवन आरोव डिवन कॉर्पोरेटर् पद्मावती रंगाराव चल तिमरावु आध्र्यन वैसी प्रणीत रेडि कंवा कपि साधारण आह्वाचार युवत चूप ने वैसी वैपुदी बालने प्रणीत रेडी अंदर की संक्षेम पधका अंदेला बालने अभिवृद्धि कार्यक्रम को आकर्षित वैसी रामशे स्वाति भवानी राहुल रफी शिव पार्टी कार्यक्रम में वैसी नायक तापाल श्रीन राहुलपल श्रीकांत तरह पागो ईदो डिवन कॉपोरेटर रंग रंगारा गार अला आर डिवन कॉपोरेटर तिरमल अट्ला ना आध्र्यन हरिबाब चाट चाल सतोष विषय हरिबाब मोल नीत चाल मे एंक्वर हरिबाबू इकदो डिवन चाल मत इंफ्लूं यूथ लीडर चपार सो नीटा जीरोजु इला हरिबाब चाट चाल सतोष का उ आलमोस्ट याबे नीचे वोट इंफ्लूं टाले हरी अंदर चपार कॉपोरेटर को जरिए सो इवा टू थ्री मंथ जो डिस्कशनस 
సో ఇవాళ జాయిన్ అవ్వడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సో హరి ఇక్కడ ఐదో డివిజన్ ఒకటే కాదు టౌన్లో ఉండే అతను ఫ్రెండ్స్ అతని సర్కిల్ అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి త్వరలోగా ఇంకో చాలామందిని పాటలో చేరు చేర్పిస్తారని కోరుకుంటూ అట్లాగే వై వైసీపీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైసీపీ విజయానికి బాగా సహకరిస్తారని కో కోరుకుంటూ సరే గత కొన్ని రోజులుగా బీజేపీ జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీగా యూత్ వింగ్కి పనిచేసి ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకు నేను జగన్ గారు చేసే సంక్షేమ పథకాలు అలాగే వాసన చేసే అభివృద్ధి గురించి తెలుసుకొని నేను ప్రజెంటు నేను నా భార్య మరియు నా మిత్రులతో వైసీపీ పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఈ విషయం నాకెంతో ఆనందకరంగా ఉంది మా యువ నాయకులు బాల్యని ప్రణీత్ అన్న ఆధ్వర్యంలో చేరడం నాకు ఇంకా చాలా సంతోషకరంగా ఉందని ఉందని తెలియజేసుకోవడానికి గర్విస్తున్నాను రెండు వే రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నేను వాసనతో కానీ ప్రణీతన్నతో కానీ తిరిగి ఎలక్షన్లో చేయడానికి విజయాన్ని చేకూర్చడానికి నా సయశక్తుల ప్రయత్నిస్తానని కోరుచున్నాను అలాగే నేను ఒంగోలు టౌన్లో మరియు నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరితో మాట్లాడి ఒంగోలు టౌన్లో నేను వైసీపీలో మా మిత్ర బృందాన్ని కానీ మా బంధువుల్లో ఎవరైనా సరే చేర్చ చేర్చి నేను వైసీపీ విజయానికి చేరే వరకు కోరు ఆసక్తి చూపించి చేస్తానని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని అర్హులైన వారికి అందించాలనే ధ్యేయంతోనే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు అన్నారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని మద్దిపాడు మండలం దొడ్డవర్పాడులో సర్పంచ్ రాము ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు గ్రామంలోని ఇంటింటికి తిరుగుతూ సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ రాష్ట్ర అదనపు కార్యదర్శి చుండూరి రవిబాబు ఎంపీటీసీ దేవదాసు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మండవ అప్పారావు వైసీపీ నాయకులు వాకా కోటిరెడ్డి పోతినేని శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖమ్మంలోని కందులోపురం సెంటర్లో మతిస్థిమితం లేని ఓ వ్యక్తి హల్చల్ చేశాడు లెవెన్ కేవీ విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఎక్కిన మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి విద్యుత్ వైర్లపై సర్కస్ ఫీట్లు చేశాడు ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే అప్రమత్తమైన ఎస్ఐ నాగమల్లేశ్వరరావు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసి ఎట్టకేలకు మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తిని గంటకు పైగా శ్రమించి సురక్షితంగా కిందికి దించారు విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కిన వ్యక్తి త్రిపురాంతకం మండలం టి చెర్లోపల్లికి చెందిన చిలకల నాసర్ రెడ్డిగా పోలీసులు గుర్తించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలను ఫ్లెక్సీ ఆపరేటర్లు తప్పక పాటించాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు కలెక్టరేట్ స్పందన భావంలో ఫ్లెక్సీ ఆపరేటర్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు మున్సిపల్ పంచాయతీ ట్రాన్స్పోర్ట్ పోలీస్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు జివో నెంబర్ అరవై ఐదు అనుసరించి నవంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వం ఫ్లెక్సీలను పూర్తిగా నిషేధిస్తుందన్నారు దానికి అనుకూలంగా ఫ్లెక్సీ యజమానులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న మిషనరీ క్లాత్ ఫ్లెక్సీల ముద్రణకు ఉపయోగపడదని పలువురు ఫ్లెక్సీ యజమానులు కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల అనేక మంది ఉపాధి కోల్పోతారని తెలిపారు తమకు కొత్త మిషనరీ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం లోన్లు మంజూరు చేయాలని కోరారు సమావేశంలో జేసీ అభిషిక్త్ కిషోర్ సచివాలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వీరాంజనేయులు కమిషనర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు సో మన సైడ్లో ఉన్న సమస్యలు అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయంలో మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ అయినట్టు మనం చూసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది సో ఇవాళ జరిగిన చర్చలు వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ దానికి అన్ని కూడా ఒక అవి మినిట్స్లో రాసుకోండి దానికి కావాల్సిన వాట్ యూ సే ఆన్సర్స్ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు చెప్పవచ్చు లేదన్న పక్షంలో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వీ షుడ్ ఆస్క్ అ స్టేట్ టు క్లారిఫై దట్ ఓకే బట్ ఎనీవే బాటమ్ లైన్ ఏమంటే ఈ జీవో అమలుకి వచ్చింది ఓకే దర్ ఇస్ నో అదర్ నో గోయింగ్ బ్యాక్ మన అందరూ ఇది కొంచెం 
దీని గురించి ఏదైనా మనం పోరాటం చేసేసి జీవో మనీ తిరిగి తీసుకురావడము అట్లాంటి ఆలోచన దయచేసి పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఈ పర్టికులర్ జీవో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే ఎనీ టెక్నా టెక్నాలజికల్ గా ఎక్కడ పర్చేజ్ చేయాలి ఎనీ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ మెషిన్స్ ఏదైనా కొనాలంటే అవైలబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెషినరీ అవైలబుల్ దీని గురించి విషయం అనేది కూడా ఒకసారి రిసెర్చ్ చేసి అందరికి ప్రాపర్ గా గైడ్ చేయాలి సో ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి ఈ అసోసియేషన్స్ ప్లస్ ఈ కమిటీస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీస్ ఇద్దరు కూడా కలిసి కూడి మనం వాడుతున్న సేమ్ ఫ్లెక్సీ ప్రింటింగ్ మెషిన్స్ దాని కూడా చిన్న ఆల్టరేషన్స్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు ఎనీ ఏదైనా రిసర్చ్ జరిగి ఉంటే కూడా మీరు అడగవచ్చు వీల్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ ద స్టేట్ మనకి మన దగ్గర డిస్టిక్ లో ఉంటున్న మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా దీనిలో టైప్ చేయండి దే కెన్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ సంథింగ్ దట్ బి వెల్ అండ్ గుడ్ అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ కూడా దీని గురించి రాస్తాను ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ టు బ్రెయిన్ స్టాప్ అంటే మనం ఇది డెఫినెట్ గా చేయాలి దీని అవసరం ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ హౌ డు బీ గో అవుట్ ఇట్ ప్రకాశం జిల్లాలో రేపు నవంబర్ ఒకటి నవంబర్ ఒకటి తర్వాత ఈ కంప్లీట్ గా ఏవైతే ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ దాట్ సో వీటన్నిటినీ బ్యాన్ చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అలాగే ఆల్రెడీ ఆనరబుల్ ఎన్జిటి డైరెక్షన్స్ కింద సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అలాగే లెస్ దెన్ సెవెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కూడా బ్యాన్ చేయమని చెప్పి ఎన్జిటి డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి దీని మీద మన ప్రభుత్వం లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ మైక్రాన్స్ ప్లాస్టిక్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాన్ చేయాలి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పి మన క్వాలిటీ డేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది నా ఈ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేది ఈవెన్ నా పర్సనలీ వర్క్ యాజ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఒక రెండు నాలుగు సంవత్సరాలు రాజమండ్రి మున్సిపల్ కమిషనర్ గా పనిచేసిన అనుభవంతో పొడి సంచులు పేపర్ కప్పులు పేపర్ కవర్లు కార్డ్ బోర్డ్ పెట్లు గాజు కంటైనర్లు అల్యూమినియం పెట్లు జనప్రాల సంచులు ఆకు ప్లేట్లు ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ వాళ్ళు చూపించి వాళ్ళందరికీ కూడా పాంప్లెట్ రూపంలో నగరపాల సంస్థ పాంప్లెట్ చేసి అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్ దీనికి సంబంధించి ప్రజలు ప్రజల్లో వార్డ్ సచివాలయం ద్వారా అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మా వంతు కృషి చేస్తున్నాం సార్ ఈలోపు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు తారీఖున ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ సంబంధించి బ్యానర్స్ బ్యాన్ చేస్తూ వాటన్నిటి కూడా ప్రభుత్వం జీవించింది దీనికి సంబంధించి నగరపాల సంస్థ పరిధిలో తమ చెప్పినట్టు కమిటీ ఏర్పాటు చేసి కమిటీ ద్వారా అదేవిధంగా వార్డ్ సచివాలయ పరిధిలో ఆ యొక్క తమ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి సమర్థవంతంగా నగరపాల సంస్థ ఒంగోలు పరిధిలో ఈ యొక్క ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ చేయడంతో పాటు వారితోటి ఆల్టర్నేటివ్ గా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లెక్సీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సంస్థల తోటి మాట్లాడి అసోసియేషన్ తోటి అదేవిధంగా విద్యుత్తు మాట్లాడి వారి సాధక పాత కాదు వాళ్ళ ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా చేయాలి వారికి నగరంలో ఉన్న పద్దెనిమిది వార్డ్ డివిజన్ చెరువు కుమ్మపాలెంలో అస్తవ్యస్తంగా తయారైన రోడ్లు మరమ్మతుల కోసం ఎనభై లక్షల రూపాయల నిధులతో త్వరలో శాశ్వత రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామని మేయర్ గంగాడ సుజాత తెలిపారు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు దెబ్బతిన్న డివిజన్ పరిధిలోని రోడ్లను ఆమె పరిశీలించారు ప్రస్తుతానికి క్వారీ రబీష్తో గుంటలు పూడ్చే కార్యక్రమం చేపట్టామని త్వరలో శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అందరికీ నమస్కారం అండి మరి గత మూడు రోజులుగా ఇక్కడ చెరుకుమ్మపాలము అలాగనే మరి తుఫాన్ నగరు వెంగమొక్కల పాలము బాలనేని వాసకాలని ఈ యొక్క ఏరియాస్లో మన కురిసిన వర్షాలకి రోడ్లు బాగా గొంతులు పడిపోయినందువలన 
ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతున్న తరుణంలో మరి గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు మన శాసనసభ సభ్యులు బాలేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ యొక్క ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా మేము ఇలాగ క్వారీ డస్ట్ తోటి ప్రస్తుతానికి టైం బియ్యింగు గుంతలన్నీ పూర్పించే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ వ్యంగ మొక్కల పాలన కంప్లీట్ అయింది బాలేని వాసికాలని కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు తుఫాన్ నగరు తర్వాత చెరువుకొమ్మ పాలము ఎందుకంటే త్రీ డేస్గా ఇదే పని జరుగుతుంది దీని తర్వాత యాక్చువల్గా ఈ రెండు రోడ్లు కూడా అంటే ఇది పంచాయతీరాజ్ రోడ్ అండి అదేమో ఆర్ అండ్ బి రోడ్డు రెండు కూడా శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి అలాంటి టెండర్లు కూడా వేయడం కానీ టెండర్లు కూడా వచ్చిందండి అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఏమిటంటే వర్షాల కారణంగా మరి రోడ్డు అంత బాగా ఆరాలి అంతవరకు మరి వాళ్ళకు పని మొదలుపెట్టి నాటికి కొంచెం ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అను అనువుగా లేని కారణంగా మరి వారి ఇనిషియేట్గా తీసుకొని మరి సీఎం గుర్తు నుంచి వారి దర్శనం కూడా వారే చెప్పిస్తే అన్ని చోట్ల కూడా వేయించడం జరుగుతుంది నేను ఇవన్నీ చూస్తేనే అదే మూడు రోజుల నుంచి పని జరుగుతున్నా కూడా ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్లో లోపల కాలనీ లోపలంతా ఇంకా వాళ్ళు కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళు కూడా మరి సార్తో మాట్లాడితే ఇంకా కొంతమంది కొన్ని టిప్పర్స్కి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగింది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ ఒంగోలు నగరంలో అభివృద్ధి వైపు పరుగులెడుతుంది అలాగే ఎక్కడ రోడ్లు డ్రైన్లు ఏదైనా లేనప్పుడు ఆయా ఏరియా కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా చాలా ఇండిషియేటివ్గా తీసుకొని అందరూ కూడా అభివృద్ధి కోసమే మరి పరుగులాడుతున్నారు అలాగనే మరి మా వాసి గారు కూడా ఎక్కడ ఏ పని అన్నా సరే అందరికీ కూడా మరి గడప గడపగా తిరిగే కార్యక్రమంలో ఎవరు ఏ పని అడిగినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి దాన్ని రెక్టిఫై చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసే దానికి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇది ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇంకా మేము గుర్తించలేనివి మీరు గుర్తించే ఏదన్నా ఉంటే కనుక మా నోటీస్కి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా శనగ సాగు చేసే రైతులు విత్తనాల కోసం రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో తమ పేర్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని ఒంగోలు మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి కిషోర్ తెలిపారు కాగా రెండవ రకం విత్తనాలు క్వింట ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు రూపాయలు కాగా దీనిలో రెండు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ మంజూరు చేస్తుంది రైతులు ఆరు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు రూపాయలు చెల్లించాలని తెలిపారు అదే జేజే పదకొండు రకం క్వింట ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు కాగా సబ్సిడీ పదహారు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తుంది రైతులు సబ్సిడీ పోను నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని వ్యవసాయ అధికారి తెలియజేశారు మనకి వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మనకి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగా మొన్ననే మన మండలానికి సంబంధించి ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు మైందుల రైతులకు గాను కోటి ఇరవై లక్షల అరవై వేల దాకా మనకి రైతు అకౌంట్లో జమ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇంకో విత్తనాలు కూడా సబ్సిడీలో మనం శనగ విత్తనాలు కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆల్రెడీ గ్రామాల్లో స్టార్ట్ చేసాం రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో మన గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మీ ఆధార్ నంబర్ తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఎంత ఏరియాలు సాగు చేస్తారు దాన్ని బట్టి మనకి ఇరవై ఐదు శాతం సబ్సిడీలో శనగ విత్తనాలు ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఇస్తూ ఉన్నారు దాంట్లో రెండు రకాలు ఇస్తూ ఉన్నాం జేజీ లెవెన్ ఒక వెరైటీ కాక్టు ఒక వెరైటీ ఇస్తున్నాం జేజీ లెవెన్ వచ్చేసి క్వింటాల్కి వచ్చి పూర్తి రేటు ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు సబ్సిడీ పదహారు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు పోతే రైతు కట్టాల్సింది నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు రూపాయలు కట్టాలి అలాగే కాక్టు పూర్తి రేటు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు రూపాయలు సబ్సిడీ రెండు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం పొట్టి శ్రీరాములు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఆంధ్రులకు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు కారణభూతులయ్యారు మహాత్మాగాంధీ బోధించిన సత్యం అహింస ఆశయాల కోసం జీవితాంతం కృషి చేసిన మహనీయులు పొట్టి శ్రీరాములు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన రోజును పురస్కరించుకొని జీవిత విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కొరకు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాలర్పించి అమరజీవైన మహాపురుషుడు పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్రులకు పాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు కారణభూతుడైన వాడు మహాత్మాగాంధీ బోధించిన సత్యం అహింస హరిజనోద్ధరణ అనే ఆశయాల కోసం జీవితాంతం కృషి చేసిన మహనీయులు పొట్టి శ్రీరాములు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి మార్చి పదహారున మద్రాస్ జార్జీ టౌన్ అన్నాపిళ్ళే వీధిలోని నూట అరవై ఐదవ నెంబర్ ఇంటిలో గురవయ్య మహాలక్ష్మ దంపతులకు జన్మించారు వారి పూర్వీకులది ప్రస్తుతం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని పడమటిపాలెం గ్రామం ఇరవై ఏళ్ల వరకు శ్రీరాములు విద్యాభ్యాసం మద్రాసులోనే జరిగింది తరువాత బొంబాయిలో శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు తర్వాత గ్రేట్ ఇండియన్ పెన్సులర్ రైల్వేలో చేరి 
దాదాపు నాలుగేళ్లు అక్కడ ఉద్యోగం చేశారు అతని జీతం నెలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో వారికి కలిగిన బిడ్డ చనిపోయారు తర్వాత కొద్ది రోజులకే అతని భార్య కూడా చనిపోయింది ఇరవై ఐదు ఏండ్ల వయసు కలిగిన శ్రీరాములు జీవిత సుఖాలపై విరక్తి చెంది ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు ఆస్తిపాస్తులను తల్లికి అన్నదమ్ములకు పంచిపెట్టి గాంధీజీ అనునాయుగా సబర్మతి ఆశ్రమంలో చేరారు స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు పొట్టి శ్రీరాములు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని జైలు శిక్ష అనుభవించారు తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో సత్యాగ్రహాలు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మూడు సార్లు జైలు శిక్ష అనుభవించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రచురించబడిన ఆంధ్ర ఉద్యమం కమిటీ అధ్యయనంలో పొట్టి శ్రీరాములు మహాత్మా గాంధీల మధ్య అనుబంధం గురించి ఇలా వ్రాయబడింది సబర్మతి ఆశ్రమంలో శ్రీరాములు సేవ చారిత్రాత్మకమైనది ప్రేమ వినయం సేవ నిస్వార్థతలు మూర్తి భవించిన స్వరూపమే శ్రీరాములు అతని గురువు ప్రపంచానికే గురువు సత్యాన్ని అహింసను ఆరాధించే ప్రేమమూర్తి దరిద్ర నారాయణుల ఉద్ధతికి అంకితమైన మహానుభావుడు శ్రీరాములు తన కర్తవ్య దీక్షలను ఉత్సాహంగా నిర్వహిస్తూ ఆశ్రమంలో అందరి మన్ననలను కులపతిగా గాంధీ ఆదరాన్ని చూరగొన్నారు గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని రాజ్కోట్లోను ఆంధ్రలో కృష్ణా జిల్లాలోను కొమరవోలులోను గ్రామ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు కొమరవోలులో ఎన్నేని సుబ్రహ్మణ్యం నెలకొల్పిన గాంధీ ఆశ్రమంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై నాలుగులో నెల్లూరు జిల్లాలో చెరకా వ్యాప్తికి కృషి చేశారు కుల మతాల పట్టింపులు లేకుండా ఎవరి ఇంట్లోనైనా భోజనం చేసేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో నెల్లూరు మూలాపేటలో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో హరిజనుల ప్రవేశం కోసం నిరాహార దీక్షలు భూని సాధించారు మరోసారి నిరాహార దీక్ష చేసి మద్రాసు ప్రభుత్వం చేత హరిజనోద్ధరణ శాసనాలను ఆమోదింపచేశాడు దీని ఫలితంగా వారంలో కనీసం ఒకరోజు హరిజనోద్ధరణకు కృషి చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వం కలెక్టర్లకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది గాంధీజీకి శ్రీరాములు అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో పాటు అతని మంకుతనం మీద కాస్త చిరాకు కూడా ఉండేవి శ్రీరాములు వంటి కార్యదీక్ష పనులు పది మంది ఉంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే స్వతంత్రం సాధించవచ్చునని గాంధీజీ అనేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ ఇరవై ఐదున ఈ గాంధీ శిష్యుడు మద్రాస్ ప్రావిన్స్లోని అన్ని దేవాలయాల్లోనూ హరిజనులకు ప్రవేశం కల్పించాలని ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించారు కొద్ది రోజుల్లోనే స్వాతంత్రం రావచ్చునన్న ఆశాభావంతో కాంగ్రెస్ నాయకులు సభ్యులందరి దృష్టి ఆ స్వాతంత్రోద్యమంపై ఉంది కనుక శ్రీరాముల దీక్షను మానుకోవాలని వారు సూచించిన అతను వినకపోయేసరికి ఇక వారు గాంధీని ఆశ్రయించారు ఎలాగో గాంధీ శ్రీరాములకు నచ్చ చెప్పి దీక్ష విరమింపచేశాడు అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ టంగుటూరి ప్రకాశంకు ఇలా వ్రాశాడు అమ్మయ్య శ్రీరాములు దీక్ష నువ్వు చెప్పినట్లు విరమించుకోవడం నాకు సంతోషం దీక్షను మానుకున్నాక నాకు అతను టెలిగ్రామ్ పంపారు అతను ఎంతో దీక్షాపురుడైన ఉద్యమకారుడైనా కానీ కాస్త తిక్క మనిషి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో శ్రీరాములు దీక్ష మానిపించడానికి గాంధీజీ జీవించలేడు ఉన్నా కానీ ఆంధ్రోద్యమంపై అతనికున్న దృఢత్వం అచంచలమైంది జీవితం చివరి దశలో నెల్లూరులో ఉంటూ హరిజనోద్ధరణకు కృషి చేశాడు దీని గురించి నినాదాలు అట్టలకు రాసి మెడకు వేలాడు తీసుకొని ప్రచారం చేసేవారు కాళ్లకు చెప్పులు తలకు గొడుగు లేకుండా మండు టెండర్లో తిరుగుతూ ప్రచారం చేసే ఆయన్ను పిచ్చివాడనేవారు ఆ పిచ్చివాడే ఆంధ్రుల చిరకాల స్వప్నమైన ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించేందుకు ప్రాణ త్యాగానికి పూలుకొని అమరజీవి అయ్యారు మద్రాసు రాజధానిగా ఉండే ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం మద్రాసులో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన బులుసు సాంబమూర్తి ఇంట్లో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు చాలా మామూలుగా ప్రారంభమైన దీక్ష క్రమంగా ప్రజల్లో అలదడి రేపింది ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ మాత్రం దీక్షను సమర్థించలేదు ప్రజలు మాత్రం శ్రీరాములకు మద్దతుగా సమ్మెలు ప్రదర్శనలు జరిపారు ప్రభుత్వం మాత్రం రాష్ట్రం ఏర్పాటు దిశగా విస్పష్ట ప్రకటన చేయలేదు చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదిహేను అర్ధరాత్రి పొట్టి శ్రీరాములు తన ఆశయ సాధనలో ప్రాణాలర్పించి అమరజీవి అయ్యారు ఆగ్రహావేశులైన ప్రజలు హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడ్డారు మద్రాసులో జరిగిన ఆయన అంతిమ యాత్రలో నినాదాలతో ప్రజలు ఆయన త్యాగ నిరతని కొనియాడారు తదుపరి జరిగిన పరిణామాలలో మద్రాసు నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఆందోళనలు హింస చెలరేగాయి పోలీసు కాల్పుల్లో ప్రజలు మరణించారు చివరికి డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రకటన చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఒక్కరోజు కూడా ఆంధ్రులు మద్రాసులో రాజధానిగా పెట్టుకోవటానికి వీల్లేదని మరునాడే వెళ్ళిపోవాలని చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి తెగేసి చెప్పారు అయితే కాకతీయులు పాలించిన వరంగల్ రాజధానిగా బాగుంటుందని అంబేద్కర్ సూచించారు రాజమండ్రి కూడా మంచిదేనని అన్నారు విజయవాడ కమ్యూనిస్టుల కంచుకోట కాబట్టి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు నెల్లూరు చిత్తూరు నాయకులు మాకు మద్రాసు దగ్గరగా ఉన్న సౌకర్యం వదులుకోవాలా అని అలిగారు కోస్తా వాళ్లను మేం నమ్మం 
రాజధాని రాయలసీమలోనే పెట్టాలని లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రమే వద్దని నీలం సంజీవ రెడ్డి తదితరులు ఎదురు తిరిగారు గత్యంతరం లేక కర్నూలు రాజధానిగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పరిచారు బళ్ళారి బరంపురం హోస్పేట తిరువల్లూరు లాంటి తెలుగు ప్రాంతాలు కూడా వదులుకొని ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పరిచారు రోజు రోజుకు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉన్న శ్రీరాములో మనోధైర్యం మాత్రం మరింత పెరుగుతుంది తన ఆరోగ్యానికి ఏమీ డోకా లేదని ఆయన ఉత్తరాల్లో పదే పదే చెప్పేవారు నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నాటికి శ్రీరాములు ఇంట్లోనే కొద్ది కొద్దిగా తిరుగుతూ అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడుతుండేవాడు ఆ తర్వాత అతని ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించసాగింది ఉద్యమం ఉద్ధృతం కావటం ప్రభుత్వం స్పందించకపోవటం ఆయన రోజు రోజుకు నీరసం కావడంతో ఓ రోజు బుల్సు సాంబమూర్తి నరసింహాలతో మాట్లాడారు క్రమక్రమంగా దేహం బలహీనమయ్యి స్పృహ తప్పిపోయిన దీక్ష నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని కోరుకున్నారు రాత్రి పదకొండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకు పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం తనను తాను బలిదానం చేసుకున్నారు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి గౌరవార్థం తపాలా శాఖ వారు రెండు వేలు మార్చి పదహారులో ఒక ప్రత్యేక తపాలా బిళ్లను విడుదల చేశారు దర్శి మండలంలోని చరివేంద్రం శివారులోని ఓ దుకాణంలో అక్రమంగా విక్రయిస్తున్న మద్యం శేషాలను టాస్క్ ఫోర్స్ సెబ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు ఇరవై శేషాలు స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడు తిరుపతి రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఎస్ఐలు షరీఫ్ శ్రీధర్బాబు తెలియజేశారు ఖమ్మం మండలం కందులాపురం రెండులో జరిగిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అన్న వెంకట రాంబాబు పాల్గొన్నారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ యాపిల్ పండ్ల గజమాలతో వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రతి ఒక్కరికి అందేలా చేయాలని సంకల్పంతో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని దానికి అనుగుణంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలందరికీ మంచి చేయాలన్న జగనన్న సంకల్పం మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రిని చేసేలా పనిచేయాలని కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని జేఏసీ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి అన్నారు సమస్యలు పరిష్కారం కోసం ఎస్సీ కార్యాలయం వద్ద మధ్యాహ్న భోజన విరామంలో ధర్నా నిర్వహించారు సచివాలయాల నిర్మాణం కోసం కేటాయించిన సిమెంట్లో అవకతవకలు జరిగాయని రోడ్ల నిర్మాణంలో లోపాలు ఉన్నాయని తమపై నిందలు వేయడం సరికాదన్నారు చిన్న చిన్న కారణాలతో సస్పెండ్ అయిన ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న వారికి గత ఏడు నెలలుగా జీతాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలియజేశారు ఈ నెల ఇరవై తేదీన విజయవాడలో జరిగే ధర్నాలో ఇంజనీర్లు అందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలన్నారు కార్యక్రమంలో ఏఈ రవిబాబు ఈశ్వర్రెడ్డి పంచాయతీ పంచాయతీరాజ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఏఏసీ చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నాను మేము ఈరోజు మా ఇంజనీర్ల సమస్యలపై స్టేట్ వైడ్గా అన్ని జిల్లాలలో స్టేట్ జేఏసీ పిలుపు మేరకు ప్రతి జిల్లా సర్కిల్ ఆఫీస్ కార్యాలయము మరియు డివిజన్ ఆఫీస్ కార్యాలయముల దగ్గర లంచ్ అవర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కింద ఇప్పుడు నిరసన తెలపడం జరుగుతుంది మేము గవర్నమెంట్ వారిని మా న్యాయపరమైన కోరికలు తీర్చమని చెప్పి పదే పదే అడుగుతున్నాము ఆ విషయమే ఈరోజు నిరసన నిరసనలో భాగంగా మూడవ రోజు లంచ్ అవర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి పాల్గొనడం జరిగింది మేము అడిగే న్యాయపరమైన డిమాండ్ ఏంటంటే విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసులో పంచాయతీరాజ్ ఇండ్ల మీద పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్ మీద బనాయించి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సచివ గ్రామ సచివాలయాలకు కావాల్సిన సిమెంట్ సరఫరాలో ఆ రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు చేయించారు ఏది ఎక్స్పెండిచర్ కావాలని చెప్పి ఒక గ్రామ సచివాలయానికి కావాల్సిన పది వందల బస్తాలు సిమెంట్ ఒకేసారి బుక్ చేయించి ఆ సిమెంట్ మూడు నెలల్లో మేము ఖర్చు పెట్టకపోతే గడ్డగట్టి చెడిపోతుంది ఆ విధంగా కొన్ని సచివాలయాల్లో సిమెంట్ గడ్డగట్టి పనికిరాకుండా పోయిన సందర్భంలో అదేవిధంగా ఉన్నతాధికారుల ఆన్లైన్లో టీఈఓ ఆప్షన్ లేనందువలన వేరే వర్కుల మీద ఎక్స్పెండిచర్ రికవరీ పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఇక సచివాలయం మీద ఆ సిమెంట్ బ్యాలెన్స్ కింద చూపిస్తున్నారు ఈ సిమెంట్ ఈ విధంగా జరిగితే గవర్నమెంట్ ఏదో మేము ఇంజనీర్ల మీ సిమెంట్ను ఇచ్చేసాము అని చెప్పి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళని పంపించి వెరిఫై చేయమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వెరిఫికేషన్లో వచ్చిన ఆరు వందల బస్తాలు లేదా వెయ్యి బస్తాల సిమెంట్లో కొన్ని సిమెంట్ బస్తాలు గడ్డ మూడు నెలలు దాటితే సిమెంట్కున్న ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 
సిమెంట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత మూడు నెలల లోపు వాడితే వాడాలి లేని పక్షంలో దాని లైఫ్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి గడ్డగట్టి ఇదవుతుంది కొన్ని సచివాలయాలు సిమెంట్ గడ్డగట్టి ఆ బ్యాలెన్స్ ట్యాలీ కాకపోతే విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మీరు సిమెంట్ అమ్ముకున్నారు సిమెంట్ దుర్వినియోగమైందని చెప్పి మా మీద కేసులు బనాయించి ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ వారి డైరెక్షన్ ప్రకారం ఇది చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఉన్నతాధికారులు ఉన్నతాధికారులు రివ్యూలలో జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళు కూడా ఫలానా సచివాలయం వర్క్ జరగట్లేదు సార్ సిమెంట్ బుక్ అయింది ఎట్లా ఇబ్బంది అయితే సరే వేరే వర్క్లకు వాడని చెప్పి మౌఖికంగా ఆదేశాలు ఇచ్చిన్నారు ఆ విధంగా మేము వేరే వర్క్ల మీద క్షేమకుర్తి మండలం రెడ్డి నగర్లో ఎన్ఎస్పి కెనాల్ వద్ద ఒంగోలు కర్నూలు రహదారులు తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ప్రమాదంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో మనోహర్ అనే వ్యక్తిని గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడికే మృతి చెందాడు చీమకుర్తి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన ఒంగోలు శర్మా కాలేజీ స్టేడియంలో ఏపీ రెవెన్యూ ఉద్యోగుల జోనల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏపీఆర్ ఏఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆర్వీఎస్ కృష్ణమోహన్ తహసీల్దార్ చిరంజీవి తెలిపారు ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన ఉద్యోగుల జర్కిన్లను కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు ఉద్యోగులంతా ఐక్యంగా ఆటల ద్వారా పని ఒత్తిడిని అధిగమించుకోవచ్చని కలెక్టర్ ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో ఏపీఆర్ ఏఎస్ కోశాధికారి జె దానియల్ దర్శి తహసీల్దార్ శ్రవణ్ కుమార్ కలెక్టరేట్ యూనిట్ అధ్యక్షులు ఊతకోలు శ్రీనివాసరావు అశోక్ కుమార్ ఉద్యోగుల క్రికెట్ టీం సభ్యులు పాల్గొన్నారు రెవెన్యూ శాఖలో ప్రభుత్వ పథకాల అమల్లో అనేక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నటువంటి ఉద్యోగులకి ఊరట కలిగించే విధంగా కొంత సాధన కలిగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర స్థాయి క్రికెట్ పోటీలు మరియు ఇతర క్రీడలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లాలో జోనల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ని నిర్వహిస్తున్నాం అది శుక్రవారం రోజు స్థానిక ఒంగోలులోని శర్మ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది దానికి మన తహసీల్దారులు ఇప్పటి తహసీల్దారులు నుంచి విలేజ్ లెవెల్లోని ఓఎస్ల వరకు విఆర్ఏల వరకు కూడా అందరూ పాల్గొంటున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి మాకు ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా మాకు పూర్తి సహకరిస్తున్నటువంటి మా జిల్లా యంత్రాంగానికి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా మా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఈరోజు క్రికెట్ టీంని కరెక్ట్ గారికి పరిచయం చేసి అదేవిధంగా వారి యొక్క అభిమానంతో వారి అందించిన ప్రోత్సాహంతో రేపు శుక్రవారం రోజున మ్యాచ్ జరగబోతున్నాం అందులో అందరూ పాల్గొని అందరూ ఉత్సాహపరితంగా అందరిని ఉత్సాహపరచవలసిందిగా కోరుతున్నాం ప్రకాశం జిల్లా తరఫునటువంటి క్రికెట్ జట్టుని పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఈ యొక్క క్రీడల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు రేపు శుక్రవారము జోనల్ మ్యాచ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగబోతున్నాయి ప్రకాశం గుంటూరు నెల్లూరు ఈ మూడు జిల్లాల జట్లు రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి జట్లు ఆడబోతున్నాయి ఇక్కడ ఎవరైతే గెలుస్తారో వీళ్ళు గుంటూరు జిల్లాకి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి టీమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో జోనల్ వైజ్గా ఆడిన గేమ్స్ వచ్చినటువంటి గెలిచినటువంటి టీమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ విధంగా ప్రకాశం జిల్లా నుంచి మంచి జట్టు ఉంది అందరం బాగా ఆడేవాళ్ళు ఉన్నాం తప్పకుండా రాష్ట్ర స్థాయికి వెళ్ళి రాష్ట్ర స్థాయికి కూడా ఒక ఛాంపియన్షిప్ చివరిసారి రెండు వేల పదహారులో విశాఖపట్నంలో ప్రకాశం జిల్లా తరఫున ఛాంపియన్స్కి గెలిచి వచ్చాం రెవెన్యూ ప్రొడ్యూస్ నుంచి అదే మాదిరి ఈసారి కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఛాంపియన్స్గా నిలబడని చెప్పేసి మా టీం అందరూ కూడా చాలా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం మంచిగా ఆడుతూ ఉన్నాం క్రికెట్ ఒకటే కాదు ఇంకా ఇతర క్రీడలు కూడా గేమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా 
ప్రతి ఎంప్లాయీ నుంచి విఆర్ఏ స్థాయి నుంచి డిప్యూటీ క్లర్క్ స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో పాల్గొంటున్నారు రకరకాల క్రీడల్లో పాక్షిక సూర్యగ్రహం సందర్భంగా దీపావళి పండుగను ప్రజలందరూ ఇరవై నాలుగవ తేదీ సోమవారం జరుపుకోవాలని ప్రముఖ వేద పురోహితులు మటంపల్లి దక్షిణామూర్తి కోరారు ఇరవై ఐదవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు సూర్యగ్రహం సమయమని తెలిపారు స్వాతి నక్షత్రం తులారాశి వారు తప్ప మిగిలిన రాశుల వారు గ్రహాన్ని చూడవచ్చు అన్నారు గ్రహణం అనంతరం ప్రజలందరూ ఇళ్లను శుద్ధి చేసుకుని దైవారాధన చేసుకోవాలన్నారు ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి పవిత్ర కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతుందని మటంపల్లి దక్షిణామూర్తి పేర్కొన్నారు సమస్త భక్తులకి విజ్ఞప్తి అండి మనకి ఈ దీపావళి పండుగ ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఇరవై ఐదో తారీఖు అనే సందేహం ప్రతి వాళ్ళకి ఉన్నది ఇరవై నాలుగో తారీఖే దీపావళి పండుగ చేసుకోవాలండి అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు గ్రహణం ఉంది అది ఆ గ్రహణానికి పండగకి కూడా సంబంధం లేదు సాయంత్రం నాలుగు గంట ముప్పై ఏడు నిమిషాలకి అమావాస్య వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ దీపావళి పండుగ అనేది రాత్రిపూట చేసుకునేది కాబట్టి ఉదయం మంగళ స్నానాలు చేసుకొని రాత్రి అష్టమైన తర్వాత దీపాలు పెట్టుకొని దీపాలు వెలిగించుకోవటం టపాసులు కాల్చుకోవటం ఆ పండగ అంతా కూడా ఇరవై నాలుగో తారీఖే అందరూ కూడా నిర్వహించుకోమని పంచాంగాలన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి రెండోది మనకి గ్రహణం ఉంది కేతుగ్రస్తంగా సూర్యగ్రహణం అది ఇరవై ఐదో తారీఖు మంగళవారం నాడు వస్తుంది ఆ గ్రహణం అది సాయంకాలము ఐదు గంటల నుండి రాత్రి అంటే అస్తమయం అయిపోతుంది ఆరు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల దాకా గ్రహణం సంభవిస్తుంది కేతుగ్రస్తంగా సూర్యగ్రహణం దీన్ని స్వాతీయ నక్షత్రం వాళ్ళు మాత్రమే చూడకూడదు ఇంక అందరూ చూడవచ్చు బాగానే ఆ గ్రహణానంతరం స్నానం చేసుకొని చక్కగా అందరూ కూడా దేవాలయాలకు వెళ్ళచ్చు అయితే ఆ రోజున అన్ని దేవాలయాలు ఎనిమిది గంటలో పూజ చేసి మూసేస్తారు అస్తమయ గ్రహణానంతరం శుద్ధి చేసుకొని ఎనిమిది గంటల పైన కొన్ని దేవాలయాలు ప్రధానంగా ఉండే దేవాలయాలని కూడా దర్శనానికి తెలుస్తారు కొన్ని మళ్ళా సూర్యగ్రహ సూర్యోదయం తర్వాత తెరవచ్చు అది వాళ్ళ ఇష్టం తర్వాత గర్భవతులు ఎవరు కూడా ఈ గ్రహణం చూడకూడదు గ్రహణ కాలం మధ్యాహ్నం సోలవు రెండు గంటల ముందు ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి మూడు గంటల నుండి ఆరున్నర దాకా గ్రహణ సోలం ఇంట్లోకి రాకుండా మంచంలోని పండుకొని జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు గ్రహణ సోలం గర్భవతుని మీద పడితే ఆవయం పుట్టదని చెప్పి శాస్త్రం అక్కడే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళందరూ చూడవచ్చు కాబట్టి సమస్త ప్రజలు కూడా సూర్యగ్రహణాన్ని చూడవచ్చు ఒక స్వాతీయ నక్షత్రం వాళ్ళు తప్ప తర్వాత ఇరవై ఆరు నుంచి కార్తీక మాసం ప్రారంభం అమావాస్య ఉంది కాబట్టి సాయంకాలం దాకా ఇరవై ఆరు నుంచి కార్తీక మాసం ప్రారంభం అవుతుంది స్నానాలు కార్తీక స్నానాలు దీపాలు వెలిగించుకోవటం అంతా కూడా అయితే శివాలయాల్లో మాత్రం అస్తమయంతో గ్రహణం అయిపోతుంది కాబట్టి ఆకాశ దీపోని పెడతారు అది వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదో తారీఖు మంగళవారం నాడే ఆకాశ దీపం పెట్టుకోమని కూడా రాసింది మిగతా వాళ్ళంతా కూడా స్నానం చేయాలి కాబట్టి పాడ్యమి తిథి ఉండాలి కాబట్టి కార్తీక మాసం సంకల్పం రావాలి కాబట్టి ఇరవై ఆరో తారీఖే ఆ ఒక్క స్నానాలు చేసుకోవటం తెల్లవారు ధవన దీపారాధన చేసుకోవటం అలా ఉండాలి అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి సమస్త ప్రజలు కూడా ఇలా నిర్వహించుకుంటే ఆరోగ్యంతో విశేషంగా జీవించి ఆనందాయకంగా ఉంటారు సమస్త దేవతలకు కాశీని వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కలుగుతుంది నమ పార్వతి ఒంగోలు మండలంలో పారిశుద్ధ్యంపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈఓఆర్డీ ఎం రమణమ్మ తెలిపారు మండలంలో ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు నీరు నిలవకుండా మురుగునీరు పారుదల లేకుండా ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు ప్రస్తుతం సీజన్ వ్యాధులు వస్తున్న తరుణంలో కూడా మండలంలో డెంగ్యూ మలేరియా లాంటి వ్యాధులు ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు పద్నాలుగు పంచాయతీలు ఉన్నాయి పద్నాలుగు పంచాయతీలలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ శానిటేషన్ కార్యక్రమాలు బాగా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి ఈ వర్షాలు అది బాగా ఉన్నా కూడా మా స్టాఫ్ మాత్రం మొత్తం అందరూ చాలా బాగా పనిచేస్తూ అన్ని ఊర్లలో ఎక్కడ నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా మురుగు నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఎప్పటికప్పుడు అవి క్లియర్ చేస్తూ బాగా ఉన్నాయి పంచాయతీల్లో కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నాయి శానిటేషన్ పరంగా ఈ బ్లీచింగ్ అది చల్లించడం జరుగుతున్నది ఈ మధ్యన ఏబేటు కూడా అందరూ కొట్టించారు కాలువల్లో అందువల్ల బాగా ఎక్కడ జ్వర పరిస్థితులు కానీ అనారోగ్య పరిస్థితులు కానీ ఎక్కడ నమోదయి ఉండలేదు డెంగ్యూ కానీ అలాంటి ఫీవర్ వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా ఎక్కడ ఒంగోలు మండలంలో నమోదయి ఉండలేదు 
అందువల్ల శానిటేషన్ కార్యక్రమాలు కానీ అన్నీ చాలా బాగా విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి తదుపరి అందరికీ డిపిఓ గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లస్ ఈ హౌస్ ట్యాక్స్ కానీ ఇష్యూస్ బాగా ఆయన పరిచయం చేస్తున్నారు దాని ప్రకారం మేము ఈ మధ్య వచ్చిన ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ గ్రాంట్స్ కూడా అందరికీ క్లాప్ మిత్రాస్కి శాలరీస్ ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది అవి కూడా ఇప్పుడు అందరూ ఆ వర్క్లో ఉన్నారు అందువల్ల శాలరీస్ కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత ట్యాక్స్ అందరూ కలెక్ట్ చేయడం అనేది అది కామన్ ఇష్యూ కాబట్టి అందరూ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి మండలంలో ప్రత్యేకమైన ఇష్యూస్ అనేవి ఏమి పాఠశాలలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సరఫరా చేసే కోడిగుడ్ల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఏజెన్సీ నుండి పాఠశాలలకు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సకాలంలో నాణ్యమైన కోడిగుడ్లు అందించేందుకు వారానికి ఒకసారి సరఫరా చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది వారానికి ఒకసారి కోడిగుడ్లు సరఫరా చేయడం వల్ల నాణ్యమైనవి రావడంతో పాటు వాటిని ఆహారంగా తీసుకున్న వారు ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయన్నారు జిల్లాలో ప్రభుత్వ యాజమాన్యాల పరిధిలో మూడు వేల నాలుగు వందల అరవై ఒకటి పాఠశాలలు ఉన్నాయి వాటి పరిధిలో మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల నూట ఆరు మంది విద్యార్థులు ఉండగా వారిలో మూడు లక్షల పద్నాలుగు వేల ఇరవై రెండు మంది విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్నారు ఇక అంగన్వాడీ కేంద్రాల విషయానికి వస్తే జిల్లాలోని పదహారు ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల మూడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఈ కేంద్రాల పరిధిలో ప్రస్తుతం పదిహేను వేల నలభై ఒక్క మంది గర్భిణీలు పదిహేను వేల ఇరవై ఏడు మంది బాలింతలు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు ఏడు నెలల నుండి మూడు సంవత్సరాలలోపు చిన్నారులు ఉన్నారు మూడు నుండి ఆరు ఏళ్లలోపు నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చదువుకుంటున్నారు జిల్లాలోని కోడిగుడ్ల ఏజెన్సీ వారానికి ఒకరోజు పాఠశాలలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు కోడిగుడ్లు సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి నెల మొదటి వారం బ్లూ రెండవ వారం పింక్ మూడవ వారం గ్రీన్ నాలుగవ వారం పర్పుల్ కలర్ ముద్రలతో కూడిన కోడిగుడ్లను సరఫరా చేయనున్నారు తద్వారా కోడిగుడ్లు పక్కదారి కూడా లబ్ధిదారులు ఆహారంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎక్కడైనా నిర్ణయించిన వారంలో నిర్ణయించిన కలర్ కోడిగుడ్డు ఇవ్వకుంటే అక్కడ పక్కదారి పట్టడం లేదంటే అక్కడి మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం బయట పడుతోంది కోడిగుడ్ల సరఫరా విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో సకాలంలో లబ్ధిదారులకు కోడిగుడ్లు అందటమే కాకుండా పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం అందుతుంది అద్దవీడు మండలం రంగాపురం పంచాయతీ గన్నేపల్లి గ్రామంలోని చెంచు కాలనీలో జీసస్ లవ్స్ మినిస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో డీప్ బోర్ వేయడం జరిగిందని డైరెక్టర్ రెవరెండ్ గుర్రం శేఖర్ తెలిపారు చెంచు గిరిజన సుగాలి తాండాలో నీటి అద్దరిని గుర్తించి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలతో డీప్ బోర్ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో హౌసింగ్ ఏఈ సూర్యబాబు జహీర్ ఎంఎస్ విజయ్ కుమార్ బి సాల్మన్ ఆర్ రామ్ సింగ్ నాయక్ బి దిలీప్ కుమార్ ఎం రంగయ్య పి ఓబ్లేసు ఎస్ సుందర్రావు కె నగేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆయన ఇక్కడటువంటి ప్రజలు నాయన ఆయన నీటి కొరకు ఎదురు చూస్తుండగా తండ్రి వారు ఆశ నిరిగిన దేవుడు కనుక తండ్రి ఈ గొప్ప నాయన పనిని మీ నామంలో పూని కూర్చున్నాం మీ గ్రామ సర్పంచ్ గారు అలాగే ఇక్కడటువంటి నాయన పెద్దలు ఇక్కడటువంటి గ్రామస్తులు అందరము మేమందరూ కూడా స్థలంలో కూడుకొని ప్రభు ఈ పేద ప్రజల కొరకు మంచి పని చేస్తుండగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి కోరేస్తున్నటువంటి వారి కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి అద్దంకి రామ్నగర్ సచివాలయం పదివా వార్డులో మొదటి రోజు జరిగిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర శాప్నెట్ చైర్మన్ బాచిన కృష్ణ చైతన్య పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయా లేదా అని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అడిగారు కార్యక్రమంలో పంచాయతీ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ కౌన్సిలర్లు పట్టణ అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యాదేవి వాలంటీర్ 
ఒక లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేలు దాకా ఇస్తారు మేడం ఈ ప్రభుత్వం అద్దవీటి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామాల్లో నీటి కొరత లేకుండా సర్పంచ్ మునగాల వసంతమ్మ చర్యలు తీసుకున్నారు ప్రారంభానికి ముస్తాబవుతున్న గ్రామ సచివాలయాన్ని పరిశీలించారు పదవి చేపట్టినప్పటి నుంచి గ్రామంలో మంచినీటి కొరత రాకుండా పాత పైపులు తీసివేసి కొత్త పైపులు వేయడంతో సమస్య లేకుండా ఉంది జగనన్న కాలనీలు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు గ్రామ ప్రజలకు అందేలా చూస్తున్నామని సర్పంచ్ అన్నారు నీది వాయిస్ వచ్చింది సంతనోతులపాడులో మాదిగ మాన్యాన్ని ఆక్రమించిన నిందితులపై కేసు నమోదు చేయాలని దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు నీలం నాగేంద్రరావు డిమాండ్ చేశారు కలెక్టరేట్ వద్ద బాధితులతో ధర్నా చేశారు ఎప్పటి నుండో మాదిగల స్వాధీనంలో ఉన్న భూమిని కొందరు ఆక్రమించుకొని నకిలీ ధృవపత్రాలు సృష్టించి వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారన్నారు కార్యక్రమంలో మాలమహానాడు అధ్యక్షులు దారా అంజయ్య రామారావు బాధితులు పాల్గొన్నారు కేంద్రమైన సందనోదరపాళ్ళు మాదిగలకు వారసత్వంగా మాదిగల బాణ్యం వాళ్ళ జీవనాధారంగా అప్పట్లో రాజులు కేటాయించారు ఆ మాదిగ మాన్యాన్ని ఆ గ్రామానికి చెందిన రెడ్లు మూట కబ్జా చేసింది ఇది సందనోదరపాడు సర్వే నెంబర్ మూడు వందల ఆరులో పంతొమ్మిది ఎకరాల ఎకరాల ఇరవై సెంట్ల భూమి ఉంది ఇరవై స్థలాలకి ఏడు ఎకరాల భవనం ఇంకా పదకొండు ఎకరాల ఇరవై సెంట్ల భూమి ఈ మాదిక మాన్యం ఉంది ఈ మాదిక మాన్యాన్ని ఒక కుట్ర ప్రకారం వీళ్ళు ఒకరికొకరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అసలు అమ్ముకొని వాళ్ళ దగ్గర కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ వారసుల దగ్గర బంధువుల దగ్గర దొంగ ఏం మొత్తం సందగా లేయించుకొని ఈ మాదిగల మాన్యాన్ని చేస్తున్నారు మాదిగ మా ఒంగోలు కోత పది కిలోమీటర్ దూరం ఉన్న నోతల పాడు మాదిగల మాన్యంలో భూములకు మాదిగలు వెళ్తే వీళ్ళ మీద పోలీసు కేసులు పెట్టడం పోలీసుల చేత బెదిరించడం అక్కడ కులాలు చంపుతామని బెదిరించడం చాలా కాలం చేస్తూ ఉంది వీళ్ళు ఒకవేళ ఎస్సీలు అయిన మాల మాదిగలు ఎవరన్నా వాళ్ళ మాన్యాలు అమ్ముకున్నా కానీ నైన్ బార్ సెవెంటీ సెవెన్ యాక్ట్ ప్రకారం రెండు ఒకసారి కానీ రెండుసార్లు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ భూమిని తిరిగి ఇవ్వాలి మూడోసారి అమ్ముకుంటే అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి అదే కులానికి చెందిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ అది ఎవరు అమ్మకూడదు అనకూడదు కాబట్టి దీని మీద మాదిగల మాన్యాన్ని దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకొని దొంగ సర్టి దొంగ పత్రాలు తయారు చేసిన సంతనాల పాటు రెట్ల ముఠాపై ల్యాండ్ గ్రాబింగు ఎస్ఎస్టీ యాక్ట్ పెట్టి అరెస్ట్ చేయాలని మొత్తం మాదిగ మాన్యాన్ని సర్వే జరిపి అర్హులైన వారసులైన మాదిగలకి ఆ భూమిని అప్ప ఆ భూమిని అప్పచెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట ప్రశ్నించినదే సమాధానం దొరకదు ప్రయత్నించినదే విజయం దక్కదు శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం ఇవి ఈ బుల్డెన్ విశేషాలు నిరంతరం చూస్తూ ఉండండి శ్రీ సత్య న్యూస్